buongiorno a tutti eh, questo è un video che vi racconta una giornata sul lago di Garda qui siamo a Peschiera del Garda e qui si vedono i riferimenti a Venezia, alla Serenissima e qui è eh, l'inizio del fiume Mincio che è appunto il fiume che nasce dal, dal lago del lago di Garda qui Porta Verona entriamo nella parte più arroccata la parte difensiva, la cittadella di Peschiera, una delle quattro parti del famoso quadrilatero. Peschiera ha rappresentato a Cerniera tra il Veneto e la Lombardia, ma anche appunto in, in epoca successiva tra il, il Regno d'Italia e l'impero austriaco, qualcosa di importante sotto l'aspetto politico, strategico e militare. Ecco entrati all'interno della nella parte più difensiva ed ecco qui il, un edificio storico qui dove avvenne il famoso incontro di Peschiera in cui il sovrano Vittorio Mane III dopo la ritirata di Caporetto riuscì in qualche modo a, a porre fine alla, alla, alla ritirata e in maniera risoluta riuscì anche a convincere gli alleati della capacità da parte d'Italia di poter resistere, di poter in qualche modo onorare i propri, eh, i propri impegni dell'alleanza nella lotta congiunta per la, la vittoria finale che vi fu un anno dopo. Ecco qui ancora alcuni elementi del, di peschiera e qui arriviamo alla caserma, alla scuola della polizia dove vengono ricordati gli agenti vittime della strage di, di Capaci, e appunto gli agenti che eh, prestavano scorta magistrato Giovanni Falcone ecco qua alcuni ricordi di questi eroici agenti che appunto hanno offerto la loro vita nella difesa della libertà, della democrazia dei valori della Repubblica e quindi anche una, un elemento importante di ricordo in questa notevole istituzione della, della Polizia di Stato adesso proseguiamo la, la visita della di peschiera e arriviamo alla partenza sul lago di Garda ma non solo, quindi fino ad arrivare alla prima guerra mondiale, visto che come dicevo che lo stesso lago, almeno nella parte settentrionale, era comunque una frontiera con l'impero, in quel caso aus divenuto austro-ungarico. Quindi una, una ripresa un po', un po' storta, però mi sembrava interessante vedere lo stemma della città di, di Garda e, e poi proseguiamo con alcuni, eh, oltre agli scorci di, di, di natura prettamente paesaggistica dove appunto le, vi è l'incontro tra il lago e le montagne eh, con un discreto e florido commercio, turismo, attività ovviamente di varia natura che rendono 
queste località come molto fruibili per tutta una platea di, eh, di turismo sia nazionale che internazionale e qui come dicevo ci sono degli elementi che ci ricordano la, anche la storia patria eh, questo monumento ai marinai che è qualche, e qui vediamo altri monumenti sono delle lapidi che ricordano tutti i caduti i feriti i, 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 cioè i morti in, anche in ospedale i morti in cattività che la città di Garda ha offerto per le varie, nel, in, nelle varie circostanze i partigiani che hanno avuto e qui vediamo sono anche l'occasione di vedere alcuni aerei militari che volano sui cieli del lago e qui lasciamo Garda questa esperienza e vi rimando al prossimo video mi raccomando mettete mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima a tutti quanti un caro saluto